ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് എൽ സി അക്കാഡമി മിഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡേ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ടോപ്പിക് ക്ലാസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എസ് എൽ സി അക്കാഡമി ഒഫീഷ്യലിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്ന ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോറിൻ വേഡ് അടുത്ത മലയാള ഭാഗത്ത് നിന്ന് രചയിതാവ് എന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ രചയിതാവിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൃതികളുടെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക അടുത്ത ജി കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം ബംഗാൾ അടുത്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാത്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതീത പോയിൻ്റ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയത് കൃഷിക്കാണ് ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയത് എന്തിനാണ് കൃഷിക്കാണ് അടുത്ത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മോഡലാണ് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജ് അടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് യു ജി സി അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളാണ് ഫക്രാൻ അങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹിറാക്കുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ ഫക്രാൻ അങ്കിലും ഹീറാക്കുട്ട് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് വ്യവസായത്തിനാണ് ഓക്കെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് വ്യവസായത്തിനാണ് ഓക്കെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന വ്യവസായ ശാലകളാണ് ഫിലായി ദുർഗാപൂർ റൂർക്കേല ഓക്കെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യവസായ ശാലകളാണ് ഫിലായി ദുർഗാപൂർ റൂർക്കേല അടുത്ത പോയിന്റ് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത് അറുപത്തി ഒൻപത് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അടുത്ത് ഹരിത വിപ്ലവ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദനം കൂടിയ ധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗോതമ്പാണ് ഹരിത വിപ്ലവ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദനം കൂടിയ ധാന്യം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗോതമ്പാണ് അടുത്ത് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓക്കെ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്രഖ്യാപിച്ച വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ബാഗുകൾ ആദ്യമായി ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചത് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഓക്കെ ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചതോ ഈ എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അടുത്ത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനാണ് ഓക്കെ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് അടുത്ത് ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ എന്ത് മോഡലാണ് ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അടുത്ത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ നാ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഓക്കെ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാർത്താ വിനിമയ ഗതാഗത മേഖലയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാർത്താ വിനിമയ മേഖലയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ വികസനം ഓക്കെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് മനുഷ്യ വികസനം അടുത്ത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം തികഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ വാർഷികം തികഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അടുത്ത് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അടുത്ത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഏത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് അടുത്ത് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഓക്കെ കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചത് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് അടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സുസ്ഥിര വികസനം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനം അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അടുത്തൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നോക്കാം ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഓക്കെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് മണിയോട്ടർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് മണിയോട്ടർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് അടുത്ത് സംസ്കൃതം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്കൃതം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരം നവംബർ ഒൻപത് ഓക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരം നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂൺ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ഡെറാഡൂൺ ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാലയ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെറാഡൂണാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാലയ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഡെറാഡൂണാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ലോകത്തിലെ യോഗ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഋഷികേഷ് ലോകത്തിൻ്റെ യോഗ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഋഷികേഷ് അടുത്ത് തെഹരി അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് ഓക്കെ തെഹരി അണക്കെട്ടിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാം അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല നൈനിറ്റാൽ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് നൈനിറ്റാൽ ആണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് രാം ഗംഗ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് രാം ഗംഗയാണ് അടുത്ത് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ആരംഭിച്ച വർഷം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത സംസ്ഥാനം ബംഗാൾ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള പട്ടണം ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കത്തയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് ഐ എൻ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഐ എൻ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രമായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രമായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് അടുത്ത ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്ന വിശേഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അശുതോഷ് മുഖർജി ഓക്കെ ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്ന വിശേഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അശുതോഷ് മുഖർജി അടുത്ത നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിപ്പ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിപ്പ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം കൊൽക്കത്ത അത് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹാൾഡിയ ഓക്കെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഹാൾഡിയ അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഐ ഐ ടി ആണ് കരക്പൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കരക്പൂർ അടുത്ത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ മില്ലാണ് സെറാംപൂർ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ മിൽ ഏതാണ് സെറാംപൂർ അടുത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനിറ്റോറിയമാണ് ബിർള പ്ലാനിറ്റോറിയം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനിറ്റോറിയം ബിർള പ്ലാനിറ്റോറിയം അടുത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥാപിതമായത് മുർഷിദാബാദ് ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് മുർഷിദാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി കനിയാണ് റാണി ഗഞ്ച് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി കൽക്കരി കനി കനി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് റാണി ഗഞ്ചാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് കഴ്സൺ പ്രഭു അടുത്ത പോയിന്റ് ചിത്തരഞ്ചൻ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് വർക്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഓക്കെ ചിത്തരഞ്ചൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ആദ്യമായി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബംഗാളിലാണ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ് ദുർഗാപൂജ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ് ദുർഗാപൂജ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചെക്ക് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ബാങ്ക് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ പ്രാദേശിക ഭാഷാപത്രമായ സമാചാർ ദർപ്പൺ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ഭാഷ ബംഗാളി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ പ്രാദേശിക ഭാഷാപത്രമായ സമാജർ ദർപ് സമാജർ ദർപ്പൺ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ഭാഷ ബംഗാളി അടുത്ത് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ദാമോദർ ആണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ദാമോദർ അടുത്ത് ഹോമിയോ കോളേജ് നിലവിലെന്ന നഗരമാണ് ഏത് കൊൽക്കത്ത ഹോമിയോ കോളേജ് നിലവിലെന്ന നഗരമാണ് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് അടുത്ത പോയി നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയും വനിതാ ഗവർണറും നിയമിതയായ നിയമിതനായ നിയമിതയായ സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയും വനിതാ ഗവർണറും നിയമിതയായ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് വാരണാസി മധുര അയോധ്യ തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് വാരണാസി മധുര അയോധ്യ തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് കന്നുകാലികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഓക്കെ കന്നുകാലികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ദേശീയ സ്മാരകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ദേശീയ സ്മാരകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത് ഗ്രാമവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗ്രാമവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് വില്ലേജുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തർ ഉത്തർപ്രദേശാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്
അടുത്ത് ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അലഹാബാദ് ഓക്കെ ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് അലഹാബാദ് ആണ് ഗംഗ യമുന നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥലമാണ് അലഹാബാദ് ഓക്കെ അപ്പം ഗംഗ യമുന നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥലം അലഹാബാദ് അടുത്ത് പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രയാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അലഹാബാദ് പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രയാഗ എന്നറിയ പ്രയാഗ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അലഹാബാദ് അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹാബാദിന്റെ പേര് യോഗി ആദിത്യനാഥ് മന്ത്രിസഭ എന്തായിട്ട് മാറ്റി പ്രയാഗ് രാജ് എന്ന് എന്നാക്കി മാറ്റി ഓർത്ത് വെച്ചിക്ക പ്രയാഗ് രാജ് അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹാബാദിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ഇതാണ് പ്രയാഗ് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ദളിത് വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മായാവതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദളിത് വനിത ആദ്യ ദളിത് ദളിത് വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി മായാവതി അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വനിതയാണ് മായാവതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മായാവതിയാണ് അടുത്ത് പിച്ചള വ്യവസായത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് അലിഗഡ് പിച്ചള വ്യവസായത്തിനും നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം അലിഗഡ് അടുത്ത് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത പോലെ നോക്കാം സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡിൽ സ്ഥാപിച്ച കോളേജാണ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് ഓക്കെ സൈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അലിഗഡിൽ സ്ഥാപിച്ച കോളേജാണ് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജ് ലക്നൗ സ്ഥിതി എന്ന നദീതിരം ഗോമതി ലക്നൗ സ്ഥിതി എന്ന നദീതിരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഗോമതിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഗോവിന്ദ വല്ലഭ് പന്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് അടുത്ത് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ സാംസ്കാരി സാംസ്കാരിക വ്യവസായ തലസ്ഥാനമാണ് കാൻപൂർ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വ്യവസായ തലസ്ഥാനമാണ് കാൻപൂർ അടുത്ത് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാൻപൂരിലാണ് ഓക്കെ ഗ്രീ ഗ്രീൻ പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കാൻപൂരിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് മിർസാപൂർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കണക്കാക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ഏതാണ് മിർസാപൂർ ആണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സാരാനാഥ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സാരാനാഥ് ആണ് ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹമുദ്ര ഉൾപ്പെടുന്ന അശോക സ്തംഭ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സാരാനാഥ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹമുദ്ര ഉൾപ്പെടുന്ന അശോക സ്തംഭ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സാരാനാഥ് അടുത്ത് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ആഗ്ര ഓർത്ത് വെച്ചിക്ക താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എവിടെയാണ് ആഗ്ര അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പടങ്ങ് പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എട്ട് അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവം നടന്നത് ഇവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവം നടന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അടുത്ത് ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ബാർലി എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ബാർലി എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇത് ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത് വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടി സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടി സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡി പി ഇ പി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡി പി ഇ പി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ലക്നൗവിലാണ് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലക്നൗവിലാണ് അടുത്ത് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ തനത് കലാരൂപം കഥക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ തനത് കലാരൂപം ഏതാണ് കഥക്കാണ് അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് രാംലീല നൗട്ടങ്കി കജ്രി ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങൾ രാംലീല നൗട്ടങ്കി കജ്രി അടുത്ത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലക്നൗ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ലക്നൗ ആണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മീററ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം മീററ്റ് അടുത്ത പോയി നോക്കാം ഉത്തർപ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ ഉത്തർപ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക രാജ്യം നേപ്പാളാണ് അത് വിധവകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് വൃന്ദാവൻ വിധവകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം വൃന്ദാവനാണ് അടുത്ത് ആഗ്രയിലെ യമുന നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ള വെള്ളക്കൽ സ്മാരകമാണ് ഏത് താജ്മഹൽ ഓക്കെ ആഗ്രയിലെ യമുന നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെൺ വെള്ളക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണക്കൽ സ്മാരകമാണ് ഏത് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്ര പട്ടണം പണിയേൽപ്പിച്ച രാജാവാണ് സിക്കന്ദർ ലോധി ആഗ്ര പട്ടണം പണിയേൽപ്പിച്ച രാജാവാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സിക്കന്ദർ ലോധി അടുത്ത ഉത്തർപ്രദേശ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ആണവ നിലയമാണ് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ആണവ നിലയം നറോറ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എസ് ടി ഡി സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ നഗരങ്ങളാണ് ലക്നൗ കാൻപൂർ ലക്നൗ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എസ് ടി ഡി സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ നഗരങ്ങളാണ് കാൻപൂർ ലക്നൗ അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർഷിക സർവകലാശാല സർവകലാശാലയാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് കാർഷിക സർവകലാശാല ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് കാർഷിക സർവകലാശാല അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കാണ് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് ഉത്തരപൂർവ്വ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഗൊരഖ്പൂർ ഓക്കെ ഉത്തരപൂർവ്വ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഗൊരഖ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഗൊരഖ്പൂർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഗൊരഖ്പൂർ അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ധ്രുവ ചന്ദ്രപ്രഭ ഓക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ധ്രുവ ചന്ദ്രപ്രഭ അടുത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ നീതിന്യായ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലഹാബാദ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ നീതിന്യായ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അലഹാബാദ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പ്രാമാണിക സമയം കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് അലഹാബാദ് ഇന്ത്യൻ പ്രാമാണിക സമയം കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് അലഹാബാദ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മഗൃഹമായ ആനന്ദ് ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അലഹാബാദ് ഓക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മഗൃഹമായ ആനന്ദ് ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് അലഹാബാദ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോകുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്ത് ഫോറിൻ വേർഡ് ആണ് ഫോറിൻ വേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അബ് ഇൻഷ്യോബ് അബ് ഇൻഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് അബ് ഇൻഷ്യോ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അഡ് ഹോക്ക് എന്താണ് അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി എന്നാണ് അർത്ഥം അഡ് ഹോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത അൾട്ടർ എഗോ അൾട്ടർ എഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് അൾട്ടർ എഗോ അടുത്ത അൽമിനി അൽമിനി എന്താണ് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പഴയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർവ്വകാല വിദ്യാർത്ഥികൾ അതാണ് അൽമിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബോൺ വൊയേഗ് ഹാവ് എ പ്ലസ് എൻ്റെ ജേണി ഒരു എന്താണ് മനോഹരമായ യാത്ര ബോൺ വൊയേഗ് അടുത്ത് ബോണഫൈഡ് ഇൻ എ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓക്കെ എന്താണ് നല്ല എന്താണ് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത എൻ മാസ് എൻ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേ ബോഡി ഒരു എന്താണ് എൻ മാസ് ഓൾ ബോഡി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒത്തുള്ളത് ഒരു മാസ് ബോഡി ഓക്കെ എൻ മാസ് അടുത്ത് വൈവാ ഓസ് വൈവാ ഓസ് ആണ് ഓറൽ വൈ ഓറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വൈവ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ വൈവാ അടുത്ത് സബ് ജുഡീഷ്യസ് സബ് ജുഡീഷ്യസ് ബിഫോർ ദ ജഡ്ജ് ഓർ കോട്ട് അതായത് കോടതിക്കും പരിധിയിലുള്ളത് കോടതിയുടെ പരിധിയിലുള്ളത് എന്നർത്ഥം സബ് ജുഡീഷ് അടുത്ത് എൻ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എന്ന് ഓൺ ദ വേ എന്താണ് ഓൺ ദ വേ ഒന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്നർത്ഥം അടുത്ത് എക്സ്പാർട്ട് എക്സ്പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ സൈഡഡ് ഓൺ സൈഡഡ് ആണ് ഓൺ സൈഡഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഫോസ് ഫോസ് പാസ് ഫോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ സൈഡഡ് സോറി ഫോസ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സോഷ്യൽ ബ്ലണ്ടർ ആണ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ ബ്ലണ്ടർ സോറി സോഷ്യൽ ബ്ലണ്ടർ സോഷ്യൽ ബ്ലണ്ടർ ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കിയാ
ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് കറണ്ട് അഫീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ബഹിരാകാശ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന രാജ്യം ഓക്കെ ഏത് രാജ്യമാണ് റഷ്യ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് റഷ്യ ആണ് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഗവൺമെൻറ് ഡെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് പുലേനാർ കോട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവൺമെൻറ് ഡെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി നിലവിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് പുലേനാർ കോട്ട അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ആദ്യമായി കറൻസി നോട്ടുകൾ സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കറൻസി നോട്ടുകൾ സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് റാഷിദ് ഖാൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് റാഷിദ് ഖാൻ അടുത്ത് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസമായ സ്ലിനെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം വേദി വിശാപഠനം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസമായ സ്ലിനെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വേദി വിശാപഠനം അടുത്ത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ കോച്ച് നിലവിൽ വന്ന എവിടെയാണ് മുംബൈ മെട്രോ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ കോച്ച് നിലവിൽ വന്ന എവിടെയാണ് മുംബൈ മെട്രോ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം നേടിയത് റാഫേൽ നദ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പുരുഷ വിഭാഗം യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം നേടിയത് റാഫേൽ നദ അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ഗെയിമിംഗ് സോൺ നിലവിൽ വന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വിശാപഠനം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ഗെയിമിംഗ് സോൺ നിലവിൽ വന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വിശാപഠനം അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യ റെഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യ റെഡ് അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യു എസ് ഓപ്പൺ നേടിയ വനിതാ താരമാണ് ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്ക്യു ഓക്കെ ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്ക്യു ഓർത്തുകയാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ നേടിയ വനിത വനിതാ താരമാണ് ബിയാൻക ആൻഡ്രസ് ആൻഡ്രസ്ക്യു അടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമാണ് ലസിത് മലിംഗ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമാര അറിഞ്ഞിച്ചാൽ ആരാണ് ലസിത് മലിംഗ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ അടുത്ത് അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന ഭാഗം അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രോവർബ് എന്ന ഭാഗം മലയാളത്തിലെ നാമം എന്ന ഭാഗം നാമം നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് പറയാം അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജി കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ ആസാം സംസ്ഥാനം മേഘാലയ സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പോയിൻ്റുകളായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക താ